。张大阿姨说十块钱，可能是方便十块钱吧，我说错了吧？应该是。毛肚刚才吃了又麻又辣，他们都说这个土豆粉好吃。牛肉串羊肉串一个价，都是一块七。羊肉串我还没吃呢，点的比较多，点了十五个，我天。又是一个口感非常丰富的小饼。我们现在在结荣街与晋香街交烤。我们今天晚上要去吃一家烧烤，就是我很早就已经想来他家了，但一直没有机会。今天呢，就是这个下午光特别好，就想来吃烧烤。<笑>这边这个房子就挺挺复古的，<笑>老就老嘛。<笑>我上次说那什么，我们家那都没有那房子，他们说我瞧不起他们，我都不敢说了。我喜欢这种老片区的房子。人这块还有个这种晋江烧烤啊，这个饼垒串店，从这儿进吗？哎，哇，这才五点，这么多人，姐这啥呀？这是毛肚锅，锅底里头十块钱赠你个土豆粉，土豆粉是特色，到吃了算你吧。泡面，尝到人面，加蛋，老好吃。送礼物，礼物哪儿？外屋太冷了，现在屋里面都坐满了，这外面是搭了棚的啊，不过它是暖棚。有那种后面是空调，他家现在真的好火，租被金一块一，咱俩要十个吧，因为要的样数太多了。我们两个就要他们家的特色，来往后吧。毛肚锅我俩就不添了，为什么呢？因为我们俩今天要点好几样主食，是因为我想吃。刚才我进来都看见那个阿姨跟他煮。是第一个上来的，我还真没想到，这这是奶甜奶甜的味道，就是巧克力酱和双糖粉。糖好吃吗？好吃，我再加一个。不用，我要了三个烤饼，还行，烤的不是特别酥，但是那个巧克力酱挺好吃的。这黑黑的上面是巧克力。看他们家主食，我哪个都想要。那个方便面做的特别漂亮，然后今天特别冷，我就想喝他那个方便面的汤。好、哦、方便面，主食都是最先上的。嗯，我说再吃点，我把主食吃完了，我串不用吃了。我加了个蛋一块钱，毛肚也来，这不按套路出牌，哪有吃串先吃主食的呀？这是九块钱的方便面，汤达人方便面，加一个这个蛋，十块钱，面太烫了，味道还行，一年不吃一回，挺香的。我还头一次吃汤达人方便面，在这么臭店都是最后吃完了这个方便面，是不是溜溜缝？土豆粉都煮肥了。土豆粉和啥？几个毛肚？有十片吧？不过这毛肚很大呀，三十五块钱呢。张大阿姨说十块钱，可能是方便面十块钱吧？我说错了吧？应该是毛肚，刚才吃了又麻又辣，他们都说这个土豆粉好吃。一般桌子他们主食要的少的话，都会加很多东西在里面。里头是油麦菜，也挺好吃的。这个汤是粘稠的。煮土豆粉呢？阿姨说是鲜土豆粉，它没有淀粉，所以就变得粘稠。好辣，是吧？又辣又麻。猪鼻筋是吗？我们就要了十个，因为我看他们说特色，但是呢，又说它的特别像金针馍，但是顾客的口感啊，嗯，所以我打算尝一尝，好吃再点。怎么闻那股酸酱味儿？有酸酱的味道，刷的蒜蓉酱还是酸辣酱？酸辣酱，不像金针馍呀，就是猪鼻子里头的筋，一面一个，他家也是靠这个出圈的。这是鸡脚筋吗？都是鸡啊，猪鼻筋、鸡脚筋。嗯，这个是好脆。看着感觉生生的，他是可能是煮的有点半生，然后又烤。目前吃的这几个，就这个鸡脚筋，我觉得有点不太愿意吃。可能是我对他有偏见，所以说我不太喜欢他。我和他的事和他家没关系。牛肉啊，牛肉五个，羊肉十五个，五个点的不多啊。因为我愿意吃羊肉，我只给他点了五个牛肉。牛肉好香，外面烤的是那种焦香的里面嫩嫩，肉还好吃。好吃，当时他。
最近，山东淄博的烧烤简直火到出圈啊！我们这的烧烤也不差啥。你们如果说买不到去淄博的，可以买机票或者是买火车票来哈尔滨嘛，离得也不远。他们那卷饼、卷蛋我们也有，你看像能饼，不差吧？然后他们能蘸他们的调料，你看我们也能蘸，不差吧？人还热情。你们要想让我们文旅局的局长陪你们吃烤串的话，哎，他他，<笑>没准他也能。哎呀妈，他家简直太火了！其实氛围感挺好，尤其到夏天，我估计更爽。所有的家一起都一百七十块钱，三三没吃成，但是他喝成了，点了主食不少，全让我吃了，还剩了一些打包了。好了，我们到此结束了，走了，拜拜。拜拜